ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ലിവിംഗ് ബീൻസിനും നല്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് വായു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ തരുന്നതിൽ വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ആ എയർ ബ്രീ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളെ യു വി റേസിൽ നിന്നും നമ്മളെ പ്രൊട്ട ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസ് ഹാംഫുൾ റേസ് ഓഫ് സൺസ് സൺസ് റേസ് നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ യു വി റേസ് എന്ന് പറയും അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് വെറും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മാത്രമല്ല നൈട്രജൻ ആർഗൺ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസൻ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ളത് നൈട്രജൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സൈലും ഇൻഹേലും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജിൽ നൈട്രജൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു മനസ്സിലായോ പ്ലാൻസിന് ഏറ്റവും വളരാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഗ്യാസാണ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സിലും പിന്നെ മണ്ണിലുമുള്ള ചില ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അത് നൈട്ര എയറിലുള്ള നൈട്രജനെ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാക്കിയിട്ടാണ് പ്ലാൻസ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാസാണ് ഓക്സിജൻ അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എയറിൽ കാരണം എല്ലാ ലിവിംഗ് ബീങ്സിനും ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടത് ഓക്സിജനാണ് പിന്നെ ഗ്രീതി കൂടാതെ ഗ്രീൻ പ്ലാൻസും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഡ്യൂറിങ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിക്ക് അങ്ങനെ ഇതിൽ എപ്പോഴും എയറിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വെൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വല്ലാണ്ട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചറിൽ മരങ്ങളേ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ഗ്യാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അല്ലേ ഇതേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാൻസ് അവർക്ക് വേണ്ട ഓ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമോ നമ്മുടെ എമോ ഇത് ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് എക്സ്ഹേൽ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആവണം അതേപോലെ പ്ലാൻസും അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്ത് ശ്വസ് ഇത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരും അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്സിജൻ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നാലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശ്വസിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻസ് ഹൈ റേഡിയേഷൻസ് ഉള്ള റേസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേണ്ട ചൂടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അത് അത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ നമുക്കിവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതുള്ള ഗ്യാസസ് ഉള്ള ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസസ് ഗ്യാസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആവണത് ഈ ചൂട് എങ്ങനെ
അത് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ആവും ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റൈസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡസ്റ്റ് പാർട്സിലൊക്കെ ഐസാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഈ ഐസ് ഈ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെൽട്ടാവാൻ തുടങ്ങും മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഐസ് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമാവും ഈ വെള്ളം എന്താവും സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഐസ് കട്ട ഉരുകിയിട്ട് പിന്നെയും വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ആ സീ ലെവൽ ഇൻക്രീസായ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഫ്ലഡ്സ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിൽ വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പോഷ്യൻ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എയർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അവർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എയർ സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർ എർത്ത് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എയർ കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ It provides us the air we breathe, protects us from the harmful effects of the sun's rays. Now let us see what is greenhouse gas. Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiator from the earth is called greenhouse gas. Next, so because of that the global warming comes. When this greenhouse gas level in the atmosphere increases due to factory smoke scar fumes the heat increases the temperature of the earth and this is called global warming so next comes the composition of the atmosphere as i told you there are lot of gases present in the atmosphere we are discussing here only the may three types of gases so the composition composition of the atmosphere first one nitrogen and oxygen are the two gases mainly found in the atmosphere carbon dioxide helium ozone argon hydrogen are found in lesser quantities Along with these gases, tiny dust particles are also present in the air. So, let us now discuss the first main gas that is nitrogen. It is the most plentiful gas in the air. Plants need nitrogen for their survival. The bacteria present in the soil and the roots of some plants take nitrogen from air and and changes it form so that plants can use it next comes the oxygen human and animals take oxygen from the air green plants produce oxygen during photosynthesis so if we cut trees the quantity of oxygen in the atmosphere gets disturbed the next another main gas is carbon dioxide green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen the amount of carbon dioxide released by humans and animals is equal to the amount used by plants which makes a perfect balance so next we can see a pie chart that is the constituents of air okay here we can see the nitrogen is present in the atmosphere 78 per majority of the area is covered by nitrate the gas nitrogen you can see the carbon dioxide is only 0.03 percentage 
whereas oxygen is 21 percentage argon 0.93 percentage and all other gases and tiny all presents at 0.04 percentage so this is a pie chart which shows the constituents of the air okay so hope you all have understood about the components of atmosphere so just go through the lesson read the text uh, so that's all for today thank you children